হ্যালো টু এভরিওয়ান আমরা এই পদার্থ গঠন ধর্ম চ্যাপ্টারে পদার্থের অনেকগুলো নতুন নতুন ধর্ম দেখলাম যেরকম পৃষ্ঠটান সান্দ্রতা এখন আরেকটা ইন্টারেস্টিং ধর্ম দেখব যেটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটা পার্টি তোমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে একাদশ শ্রেণীতে এই প্রত্যেকটা পার্টি সে সান্দ্রতা হোক কি পৃষ্ঠটান হোক কি স্থিতিস্থাপকতা এগুলো একাদশ শ্রেণী পদার্থবিদ্যাতে এক একটা গোটা অধ্যায় রয়েছে তাহলে যে ধারণাগুলো তোমরা এখন নাইন এস ভালো করে যদি তৈরি করে নাও তাহলে ইলেভেনে পড়তে অনেক সুবিধা হবে তাহলে স্থিতিস্থাপকতা বুঝতে গেলে আমরা এই প্রথম ছবিটা আগে ক্লিয়ার করে নিই দেখতে পাচ্ছ একটা স্প্রিং হাতে না হয়েছে তাহলে এক হাতে ধরে অপর হাতে সামান্য একটা বল প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে বল প্রয়োগ করার ফলে কি হয়েছে এখানে দেখো লেখা আছে না প্রসার্য বল তাহলে প্রসারণ করার জন্য একটা বল প্রয়োগ করা হয়েছে তাহলে স্প্রিংটা এরকম প্রসারিত হয়ে যাবে তাহলে আমরা যদি গার্ডারের ক্ষেত্রেও এরকমই দেখি রাবার ব্যান্ডের ক্ষেত্রেও বল প্রয়োগ করে প্রসারিত হয়ে গেল ছেড়ে দিলে সে আবার পুনরায় তার আকার ফিরে পাচ্ছে তাহলে রাবারের ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু এরকম দেখে থাকি যে বল প্রয়োগ করে কি চাপ প্রয়োগ করে তার প্রসারণ ঘটেছে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় যেমন ছিল মোটামুটি ওরকম চলে আসে পদার্থের মধ্যে এরকম যে ঘটনাটা ঘটছে এরকম আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে কেন হয় না এর পিছনে যে ধর্ম দায় সেটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা পদার্থের স্থিতিস্থাপকতার জন্যই এরকম ঘটনা ঘটে থাকে কোনো বস্তুর উপর যখন বাইরে থেকে কিংবা বার্ষিক কোনো প্রতিমিত বল আমি তোমাদের আগের চ্যাপ্টারে বল অবধিতে বলেছিলাম প্রতিমিত বল সম্বন্ধে কোন বার্ষিক প্রতিমিত বল যদি প্রয়োগ করা হয় তখন বস্তুর যে বিভিন্ন অংশ রয়েছে তার মধ্যে একটু একটু মানে আপেক্ষিক স্মরণ হয় বল প্রয়োগ করলেই হবে না হলে কিন্তু হবে না ফলে বস্তুর কি কি পরিবর্তন হতে পারে না দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হতে পারে আকারের পরিবর্তন হতে পারে অথবা আয়তনের পরিবর্তন হতে পারে যেরকম তোমরা দেখলে স্প্রিংটার দৈর্ঘ্য আগে কত ছিল এখন কীরকম হয়ে গেছে একটা দেশলাই বাক্স নিয়ে মাঝের অংশটা বের করে তুমি যদি বল প্রয়োগ করো দেখবে একটা আকারের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে সেই রকমই কোনো কিছুতে ধরো বাতাস ভর্তি করে আছে কোনো কিছু তারপরে বল প্রয়োগ করলে তুমি তার আয়তন হয়তো পরিবর্তন করে নেবে তার মানে আমরা দৈর্ঘ্য আকার আয়তন এগুলো পরিবর্তন করতে পারি কিন্তু যখনই জোর করে আমরা এই পরিবর্তনটা ঘটালাম তখন বস্তুর মধ্যে কি হবে না একটা প্রতিক্রিয়া বলের উদ্ভব হবে সে বলটা কি করবে না তার এই পরিবর্তন যে ঘটাচ্ছি আমরা জোর করে বল প্রয়োগ করে সেটাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে সেটা কি করে বুঝবো না যখন আমরা স্প্রিংটে টেনে লম্বা করে দিলাম তখন মনে হবে বিপরীত দিকে যেন স্প্রিংও একটা বল প্রয়োগ যেন করছে এটাই হচ্ছে সেই প্রতিক্রিয়া বল যেহেতু এটা ভেতর থেকে পদার্থের ভেতর থেকে বলটা ক্রিয়া করছে তাকে আমরা বলি অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বল এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বল রয়েছে এ তাহলে কি বাধা দিচ্ছে আমি একটু আগেই বলেছিলাম আমরা যে দৈর্ঘ্য আকার আয়তন পরিবর্তন করার চেষ্টা করছি এ তাকে বাধা দিচ্ছে আর যখন তুমি সেই বাইরে থেকে যে বলটা প্রয়োগ করছিলে সেই বলটা যদি তুমি অপসারিত করে নাও কিংবা তুলে নাও তখন দেখবে সে আর বাধা দিচ্ছে না তার মানে পুনরায় সে তার আগের দৈর্ঘ্য আগের আকার কিংবা আগের আয়তন ফিরে পায় তার মানে স্থিতিস্থাপকতা পদার্থের একটা নর্মাল কিংবা একটা জেনারেল ধর্ম যাকে বলি সাধারণ ধর্ম আর এই ধর্মের সংজ্ঞা আমাদেরকে এখন রেডি করে নিতে হবে তাহলে কি বলবো সংজ্ঞায় এটি একটি ধর্ম যে ধর্মের ফলে কোনো পদার্থ তার উপর বার্ষিক প্রতিমিত বলের প্রয়োগে বস্তুর আকার আয়তন কিংবা সবগুলোই মানে উভয়ই পরিবর্তনের প্রচেষ্টাকে বাধা দেয় এবং বার্ষিক বল অপসারিত করে নিলে পূর্বের আকার আয়তন কিংবা উভয় ফিরে পায় সেই ধর্মকে বলা হয় স্থিতিস্থাপকতা এবার পদার্থ বললে আমরা তো কঠিন তরল গ্যাস সবাইকেই বুঝি তাহলে মনে মাথায় রাখতে হবে কঠিন তরল গ্যাস সবার ক্ষেত্রেই স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে কিন্তু হ্যাঁ সব পদার্থের ক্ষেত্রে একই রকম হয় না ধরো একটা রাবারের দড়ি নিয়েছো তুমি তার এক প্রান্তে তুমি কি করলে বল প্রয়োগ করলে কি দেখব না দড়িটা লম্বা হয়ে গেছে দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে আবার একই দৈর্ঘ্যের একটা ইস্পাতের তান নিলাম একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করলাম কিন্তু দৈর্ঘ্য কিন্তু বাড়েনি প্রায় তাহলে ভাবো একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করে রাবার তুমি পাচ্ছ কিন্তু ইস্পাতে পাচ্ছ না তাহলে কার ক্ষেত্রে বেশি বল লাগবে না সমান পরিমাণের যদি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটাতে হয় ইস্পাতের ক্ষেত্রে আমাকে আরও অনেকটাই বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে পদার্থবিদ্যার ভাষায় যে বস্তুর উপরে বেশি বল প্রয়োগ করতে হয় তার আকার আকৃতি মানে আয়তন এগুলো পরিবর্তন কিংবা দৈর্ঘ্য পরিবর্তন করার জন্য সে বেশি স্থিতিস্থাপক তাই রাবার অপেক্ষা ইস্পাত বেশি স্থিতিস্থাপক পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় 
রাবার এবং ইস্পাতের মধ্যে কে বেশি স্থিতিস্থাপক এবং কেন যেহেতু সমান পরিমাণে দর্গ বৃদ্ধি করার জন্য রাবারের তুলনায় ইস্পাতে বেশি পরিমাণ বলের প্রয়োজন তাই ইস্পাতকে স্থিতিস্থাপক বেশি বলা হয় এরপর আমরা যে স্প্রিং এর উদাহরণ দিচ্ছিলাম সেখানে দেখেছিলাম প্রথম এর আগের পেজটায় যে প্রসাদ্য বল প্রয়োগ করে দর্গ বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছিল আবার বলকে যখন অপসারিত করেছিলাম তখন সে পুনরায় তার আকার আকৃতি ফিরে পেয়েছিল মানে দর্গ আগের মতো চলে এসেছিল কিন্তু তুমি যদি খুব বেশি পরিমাণে বল প্রয়োগ করে তো দেখবে স্প্রিংটা কিন্তু আর তার আগা মানে আগের তার আকার আয়তন ফিরে পাচ্ছে না তার মানে সে স্থিতিস্থাপক সীমা পেরিয়ে চলে গেছে তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট এবং সর্বোচ্চ বল যার থেকে বেশি পরিমাণে যদি বল প্রয়োগ করে দেওয়া হয় বস্তু তার পুরনো আকার আয়তন কিংবা দর্ঘ ফিরে পায় না তাহলে পরীক্ষাতে সংজ্ঞা লাগবে বার্জিক প্রতিমিত বলের যে কোনো মানের জন্য প্রযুক্ত বল অপসারণের পর বিকৃত বস্তু বিকৃত মানে যার উপরে বল প্রয়োগ করে বিকৃতি ঘটানো হয়েছে প্রযুক্ত বল অপসারণের পর বিকৃত বস্তু যদি পূর্বের আকার বা আয়তনে সম্পূর্ণভাবে ফিরে পায় মানে সেই সীমার মধ্যে যদি হয় ধরো কারো মধ্যে যদি দুই নিউটন হচ্ছে স্থিতিস্থাপক সীমা তুমি যদি দুই নিউটনের কম বল প্রয়োগ করো তাহলে ফিরে পাবে অপসারণ করার পর যদি বেশি প্রয়োগ করে দাও তাহলে কিন্তু ফিরে পাওয়া যাবে না একেই বলা হয় স্থিতিস্থাপক বস্তু আর যে বস্তুর মধ্যে পুরো স্থিতিস্থাপক ধর্মটা দেখা যায় তাকে বলা হয় পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু কিন্তু বাস্তবে ওরকম আদর্শ পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বস্তু বলে কেউ নেই তাহলে আমরা এখান থেকে স্থিতিস্থাপক সীমা সম্বন্ধে জানলাম আরেকটা কনসেপ্ট ডেভেলপ করি এই যে স্থিতিস্থাপক অবসাদ দেখো একটা স্থিতিস্থাপক বস্তু আমি নিলাম তার উপরে প্রত্যেক দিন কি প্রতি মুহূর্তে আমরা বল প্রয়োগ করছি যেমন ধরো একটা গার্ডার একটা গার্ডার নতুন কিনে নিলাম তুমি যখন গার্ডারটাকে বারবার ইউজ করছো কি হয় না সে ফিরে তো আসছে কিন্তু ধীরে 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 দেখবে সে আর ফিরে আসতে পারছে না সে কিন্তু তার দরঘ যে ছিল বেড়ে গেছে সে আর ফিরে আসতে পারছে না তার মানে ব্যবহার করতে 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 একটা সময়ের পর সেই বস্তু স্থিতিস্থাপকতা কিন্তু ধর্ম হ্রাস পায় এই যে স্থিতিস্থাপক ধর্ম তোর হ্রাস পাচ্ছে এই অবস্থায় অসহ পীড়ন বলে একটা রয়েছে যা যেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বল যেটা প্রয়োগ করা যায় সেই অসহ পীড়ন হচ্ছে কম পীড়নে বস্তু কিন্তু ছিঁড়ে যায় বা ভেঙে যায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে অনেক দিন অনেক দিন পর 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 আছে তারপর দেখা গেল হঠাৎ করে ছিঁড়ে পড়ে গেল তার মানে কি তার মধ্যে আর স্থিতিস্থাপক ধর্ম আর থাকছে না কিংবা আর নেই সেই জন্য সে ছিঁড়ে পড়ে গেল একে বলা হয় স্থিতিস্থাপক অবসাদ কিংবা ইলাস্টিক ফ্যাটিক এইবারে আমরা একটু জানব যে পীড়নের কথা এক্ষুনি বলছিলাম অসহ পীড়ন অসহ বিকৃতি তো আমরা একটু অস পীড়ন বিকৃতি জানার আগে আমরা একটু অসহ পীড়ন তো জানলাম বিকৃতি কি আর পীড়ন কি না আমরা বাইরে থেকে বল প্রয়োগ করলাম বল প্রয়োগ করার ফলে দেখলাম তার যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে কিংবা অংশ রয়েছে বস্তুর ভেতরে তার স্মরণ ঘটেছে তার ফলে তার আকার আয়তনে পরিবর্তন হয়েছে কিংবা উভয়ের পরিবর্তন হয়েছে একেই বলা হয় বিকৃতি যেটা আমরা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরো একটা স্প্রিং নিয়েছিলে সেটা ছিল এক ফুট লম্বা তাকে বল প্রয়োগ করে দু ফুট হয়ে গেছে তাহলে এই দর্ঘের যে বৃদ্ধি হয়েছে এটাই বিকৃতি তাহলে এটা যদি দর্ঘ বরাবর হয়েছে তাই একে বলা হবে অনুদর্ঘ বিকৃতি যেরকম তোমাদের বইতে ধরো একটা উদাহরণ রয়েছে দর্ঘ ছিল এক মিটার আটকে রাখার পর বৃদ্ধি হয়েছে দশমিক শূন্য শূন্য এক মিটার তাহলে বিকৃতি পরিমাপ করবো কিভাবে গাণিতিক কতটা পরিবর্তন হয়েছে বাই প্রাথমিক দর্ঘ যেহেতু দর্ঘ নিয়ে আলোচনা হয়েছে আয়তন হলে ওরকমই হবে কতটা আয়তন পরিবর্তন হয়েছে বাই প্রাথমিক আয়তন তাহলে স্মল এল বাই ক্যাপিটাল স্মল এল হচ্ছে যেটা পরিবর্তন হয়েছে মানে আগের থেকে এখন কতটা বেড়েছে সেইটা হচ্ছে স্মল এল আর আগে কত ছিল সেখান থেকে বের করা গেল কিন্তু লক্ষ্য করে দেখতে পাচ্ছ স্মল এল হোক কি ক্যাপিটাল হোক দুটোই তো দর্ঘ তাহলে বিকৃতি হচ্ছে সমজাতীয় দুটো রাশির অনুপাত তাই এর কোনো একক বা মাত্রা নেই তাহলে মনে রাখবে শর্ট প্রশ্নের জন্য বিকৃতি সমজাতীয় রাশির অনুপাত হবার জন্য এর কোনো একক বা মাত্রা নেই এবার আসা যাক পীড়ন সম্বন্ধে জানব বাইরে থেকে প্রতিমিত বল প্রয়োগ করা হলে স্থিতিস্থাপকতার জন্য বস্তুর মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বলে সৃষ্টি হয় সেটা আমরা চ্যাপ্টারের শুরুতেই দেখেছিলাম এই বার্জিক বল মানে বার্জিক বল কি করছে দৈর্ঘ কিংবা আকার আয়তনে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে আর এই প্রতিক্রিয়া বল কি করছে তাকে বাধা দিচ্ছে তাহলে প্রতি একক ক্ষেত্রফলে এই যে নতুন করে যে তৈরি হচ্ছে কিংবা উদ্ভূত হচ্ছে এই প্রতিক্রিয়া বল প্রতি একক ক্ষেত্রের ফলে করে যে ফল ক্রিয়া করছে সেটাই হচ্ছে পীড়ন এবার যদি একটা দর্ঘ বরাবর হয় তাহলে অনুদর্ঘ পীড়ন হবে আয়তন বরণ হলে আয়তন পীড়ন হবে আকারের জন্য হলে কৃন্দন পীড়ন হবে তার মানে আমরা কি জানবো তাহলে 
এটা নিউটনের তৃতীয় সুখ অতিশুদ্ধ থেকে বোঝাতে পারি প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে তাহলে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই জন্য প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে না বল প্রয়োগ করলে হবে না তাহলে সূত্র এর পীড়নের হবে এফ বাই এ মানে বল বাই ক্ষেত্রফল সেটা পরের পেজে তোমরা দেখতে পাবে এই যে দেখতে পাচ্ছ পীড়ন ইকুয়াস টু প্রযুক্ত বল বাই ক্ষেত্রফল সিজিএস এ তাহলে একক কি হবে বলের একক আমরা জানি ডাইন আর ক্ষেত্রফল হচ্ছে সেমি স্কোয়ার তাহলে ডাইন পার সেমি স্কোয়ার এসআই তো হবে নিউটন পার মিটার স্কোয়ার যেমন একটা উদাহরণ দেখো পাঁচ কিলো বাটকাটা দেওয়া হয়েছে কত বল হবে না আমরা জানি বল হচ্ছে এম ইন্টু এ তো এই ক্ষেত্রে অভিকর্ষ বলের অধীনে তার মানে এম ইন্টু জি তাহলে দেখো এম ইন্টু জি এসআইতেই করা আছে দুই মিলিমিটার স্কোয়ার মিলিমিটার আমাদের সিজিএস এসআই একক নয় এটা এমনি ব্যবহারিক একক তো মিলিমিটার থেকে মিটার করে নিলাম ভাগ করলাম তাহলে লক্ষ্য করে দেখো বিকৃতির একক নেই তাহলে পীড়নের কিন্তু একক রয়েছে আবার পীড়নের একক যা চাপের এককও কিন্তু তাই মনে করো দেখো এই নিউটন পার মিটার স্কোয়ারকেই আমরা পাসকাল বলতাম আমরা এই চ্যাপ্টারে প্রথমেই পড়েছি এই সংক্রান্ত পীড়ন বিকৃতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানী হুক রবার্ট হুক একটা সূত্র দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে ষোলোশো ষাট খ্রিস্টাব্দে সূত্রটা কেমন না ক্ষুদ্র বিকৃতির ক্ষেত্রে যেখানে কম বিকৃতি ঘটছে পীড়ন ও বিকৃতি পরস্পরের সমানুপাতিক তার মানে আমি যদি পীড়ন সমানুপাতিক বিকৃতি বলি তাহলে পীড়ন বা বিকৃতি কি হবে না ধ্রুবক হবে ভেদের নিয়ম তো তাই বলে তাহলে হুকের এই সূত্রটা কিন্তু স্থিতিস্থাপক সীমা পর্যন্তই প্রযোজ্য এই জন্য আমি বলেছিলাম যে ক্ষুদ্র বিকৃতির জন্য তো এই সূত্রটাকে পরে থমাস ইয়াং যার নামে ইয়ং গুরাঙ্ক রয়েছে উনি সংশোধন করেন তাহলে সংশোধিত রূপটি কি প্রথমে স্থিতিস্থাপক সীমার কথাটা বলা ছিল না তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন ও বিকৃতি সমানুপাতিক তাহলে আমরা সমানুপাতিক করলাম ভাগ করলাম সমানুপাতিক তুলছি তাহলে একটা ধ্রুবক আসবে এই ধ্রুবককে বলা হয় স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক পরীক্ষাটা বলে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক কি তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীড়ন ও বিকৃতির অনুপাতকে বলা হয় স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এবার দর্গ বরাবর হবে তখন অনুদর্গ যখন হবে তখন আমরা এই অঙ্গনাঙ্ক বলবো আকারের জন্য হবে তখন আমরা স্বাভাবিকভাবে আরেকটা গুণাঙ্ক বলবো একইভাবে আয়তনের যখন হবে তখন আরেকটা নাম দেবো আয়তন গুণাঙ্ক বলবো তো এরকম কিন্তু আমাদের থাকে আকারের জন্য আমরা কৃন্তন পীড়ন বা কৃন্তন বিকৃতি করে থাকি সেটা তোমরা একাদশ শ্রেণীতে পড়বে তাহলে বিকৃতির যেহেতু কোনো একক নেই যেটা আমি বলছিলাম একটু আগেই তোমাদের মনে আছে তাই স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক কি হবে বিকৃতির উপর নির্ভরশীল না সেটা শুধু নির্ভরশীল হচ্ছে পীড়নের উপরে কেন পীড়ন বাই বিকৃতি পীড়নের একক মাত্রা রয়েছে কিন্তু বিকৃতির নেই তাহলে যার রয়েছে সেটাই হবে একক তাহলে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের একক হচ্ছে পীড়নের যা একক তাই এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যখন আমরা অনুদর্গ পীড়ন ঘটাবো মানে একটা ধরো একটা তার কিংবা একটা বস্তু কিছু ছিল এবার আমরা কি করলাম কোনো একটা ভারী বস্তু ঝুলে দিলাম তাহলে তারটা প্রসারিত হবে তাহলে দর্ঘের পরিবর্তন হলো তাহলে আগে ছিল ক্যাপিটাল এর বৃদ্ধি হয়েছে স্মল এ কেন হয়েছে না এমজি পরিমাণে বস্তু কিংবা ভার ঝোলানোর জন্য তাহলে আমরা স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক কি বলেছিলাম পীড়ন বাই বিকৃতি তাহলে পীড়ন করতে হবে এফ বাই এ যেটা আমি একটু আগে তোমাদের এখানে বলেছিলাম মনে করে দেখো এফ বাই এ তাহলে এফ বাই এ হবে পীড়ন দর্ঘ বরাবর হচ্ছে তাই বলছি হবে দর্ঘ পীড়ন নেক্সট বিকৃতি স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল এটা আলোচনা হয়ে গেছে আমাদের মনে করে দেখো বসানো হলো তাহলে ইয়াং গুণাঙ্ক স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক যেহেতু অনুদর্গ বরাবর নিচ্ছি তাই তার নাম হচ্ছে ইয়াং গুণাঙ্ক এফ বাই এ স্মল এল বাই এল একক মাত্রা আমি আগেই বলেছি পিটনের যা এর জন্য নতুন করে কিচ্ছু করতে হবে না সেটা লিখলেই হবে সেই নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কিংবা ডাইন পার সেমি স্কোয়ার এস আই এস সি জি এস এ আর মাত্রাও চাপের যা মাত্রা এরও তাই তাহলে এখান থেকে একক লিখে নেবে মাত্রা বের করে নেবে বইতে না থাকলেও এই সূত্র প্রয়োগ করে ছোটোখাটো অঙ্ক হয় একদমই সহজ সূত্র মনে রাখবে এই যে এফ এল বাই এল ক্যাপিটাল এলটা হচ্ছে অরিজিনালটা মানে প্রাথমিক দর্ঘটা আর স্মল এলটা হচ্ছে পরিবর্তিত দর্ঘ মানে কতটা পরিবর্তন হয়েছে ঠিক আছে বের করবে সেখান থেকে দেখে নেবে অঙ্কগুলো করে রা আছে যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আমাকে জানাবে এইখানে আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রয়েছে সেটা হচ্ছে স্প্রিং এর বল ধ্রুবক একটা স্প্রিং এর আমি যদি এক প্রান্তে আটকে অপর প্রান্তে যদি বল প্রয়োগ করি তাহলে কি হবে না টানলে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় তো আমরা এখন আলোচনা করছিলাম স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে এটা হয় স্থিতিস্থাপক সীমা পেরিয়ে গেলে সে কিন্তু আর ফিরে আসবে না তাহলে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে যে পরিমাণ আমি বল প্রয়োগ করব দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিও সেই রেটে হবে মানে বেশি বল প্রয়োগ করবো তাহলে বেশি প্রসারণ হবে কম বল প্রয়োগ করলে কম প্রসারণ হবে তাহলে লিখতে পারি কি এফ সমানুপাতিক এক্স সমানুপাতিক তুলবো তাহলে একটা ধ্রুবক আসবে সমানুপাতিক ধ্রুবক সেটা হচ্ছে কে এই কে কেই বলা হয় স্প্রিং এর স্প্রিং কনস
प्रयोजन जे परिमाण बल ताकिंग्रुवक बोला सूत्र लागिए अंक रही है तो मोटामुटी तुम्हारे चैप्टारे जा थिरी तुम्हारे बीते सम्पूर्ण भाव कमप्लीट हलो कारो को पुरो थिरी कमप्लीट कर प्रश्न उत्तर गो एक धरे धरे करो को बुझते असुविधा हमें जाना थैंक यू